では岩城さんとともに作曲リレーのバトンを引き継がれた方からのメッセージもご紹介いたしますまずは小木野清子さんですよろしくお願いいたします今回この絆ピアノはいかがでしたでしょうかはい小木野清子ですまず最初にこの10人で16小節ずつバトンをつないで一曲のピアノ曲を作るというその企画を伺った時になんて面白そうなお話だろうなと思いましてしかもその10人のメンバーというのが本当に素晴らしい方々だったのでそのお仲間に入れていただけるというのが本当に嬉しくて光栄で、えー、ぜひやらせていただきたいなと思い引き受けましたそしてあの自分のところまでどんな曲がバトンがつながれてくるのかなとワクワクしながら待っていまして。えー、やっと自分の番が来てその譜面が届いたところですねその皆さんの何て言うんですかバトンつなぎのその技術といいますか見事なバトンに本当に感動してしまい初日はとにかくその譜面を弾くだけで楽しくて楽しくてずっと楽しい楽しいって叫びながら過ごしましたそこからまた自分もなんか無限の可能性が広がっている気がしていくつでも続きが作れるなと思いながらワクワクしてたんですけれど4パターンぐらい考えたところでちょっと止まってしまって果たしてこれがいいのかな正解なのかなとかもっといい方法があるのかなとかどんどん自分の中でちょっと何て言うのかなドツボにはまってしまったというか迷ってしまったことがいっぱいあって正解が分からなくなっていたんですけれど、まあ、皆さんの最初からの曲をよくよく譜面を見直して皆さんがこの曲にどういう思いを込められているのかなとかどこのエッセンスをこう引き継いでここまで持ってこられたのかなっていうことを一人一人の思いみたいなものを考えながらあとまあ自分のその場所ですね自分のパートのポジションがここだとこの後はこういうふうにつながるのかなとか先々のこととかをいろいろ考えたりしてそして。最終的に行き当たったのはやっぱり最初に自分が譜面をいただいた時に楽しいって思った気持ちをこれを最終的には聴いてくださる方や演奏してくださる方が同じように思ってくださるといいなと思いましてやっぱこの楽しいって気持ちを一番に作れたらいいなというところにたどり着きそしてできたパートです。完成した曲を聴いて、まあ、自分の後のパートの方の展開も全く想像とは違うものだったのでそれにもびっくりしながらああ間違いなくこれは10人の人間が10人の思いでつなげていったものなんだなと思うとそれもすごく面白くてとても楽しい経験ができて本当に幸せな時間でした。ぜひこれを、えー、皆さんんも楽ししでいいいただけるとと嬉しいなと思っています。どうもありがとうございましたでは続きまして小曽根誠さんよろしくお願いいたします今回のこのプロジェクトいかがでしたかはいあの、えー、まあ僕は作曲家っていうよりはジャズピアニストで、えー、デビューをした人間で、えー、まあここに本当まず呼んでいただけたことはすごくあの光栄でしたやっぱり音楽っていうのはユニバーサルラングエージというあのとてもあの素晴らしいあの表現があるんですけれどもまさにあの今回はそのまあ10人のピアニストがここに集まったっていうことですね。はい、出来上がったものを聞いたときに、あのー、やはり皆さんがどれだけそのリレーをするにあたって、あのー、ぜ前の方の、まあ、自分もとても大切にしたんですけど、他の人の音楽をすごくすごくこう慈しんで大切にして、そこからそのインスピレーションを受けたもので、その次の16小節ができているっていうことをすごく感じました。出来上がったものを聞いて、あのまあ、僕の場合はその後に何人もあのコンポーザーがいらっしゃったので、とても楽しみにしてたんですけど、一つやっぱりこのこういうプロジェクトの時に、あの自分が絶対やってはいけないことっていうのは、あの自分のマーキングだけをして終わってしまわないようにっていうことをすごくあの意識しました。でその自分のただやっぱりほ,ほっといても必ずその人の個性っていうのはあの出てくると思うのでそれが次の方へのそしてその次の方へもあのインスピレーションになっていくような何かがあの一滴ポンとここにこう起爆剤みたいなものを入れられたらいいなっていうまあこれはあのジャズをやってる人間の特に
あのやんちゃが好きなのであのなんかちょっとこうやんちゃなことをあのやってみたいなと思ってやったら太郎さんからあのとても斬新な<笑>クリエイティブな。<笑>音楽ありがとうございましたって言われてああやりすぎたかなと思ったんですけど出来上がったものを聞いてあの自分なりにあこれだったらセーフだなというところで、あのーまあ、あの安心しましたでも本当にあのこれがあのたくさんたくさんの皆さんのところに届くと思いますこれは一人ではなくて本当に10人でこの10人が影響を受けたとんでもない数の音楽家の、えー、言語とそのスピリットがここには入っていると思います、えー、それが本当に世界中の,、えー、あのボーダーを超えて言語を超えて肌の色を超えてジェンダーを超えて全ての人の心に響く音楽じゃないかなとそういうふうに今日聞いてて思いました、えー、本当に参加させていただいてありがとうございました Thank you very much ありがとうございました